Сьогодні у нас 29 липня, ми на полі із соєю, і це а, чергова оцінка а, трьох систем контролю бур'янів. Ця ділянка у нас планувалася під а, повністю механічний контроль бур'янів, але оцінивши а, кількість ваточника та лободи, а, ми вирішили дещо змінити експеримент. А, ось ці 20 гектарів від роздільної смуги до посадки а, у нас проведено а, ранній механічний обробіток по сої а, і пізнє внесення гербіциду. А від роздільної смуги в цю сторону 20 гектар у нас внесений ранній гербіцид а, і потім проведено а, пізнє, а, пізнє просапування а, міжряддя. А, і от там в краю поля у нас ще 20 гектарів контроля, де механічний обробіток не проводився. А, у нас там просто а, два гербіцидних обробітки. Різниця, яку помітно одразу, це кількість лободи на полі. А ця ділянка, де у нас ранній гербіцид, ми гербіцидом лободу а, забрали в тій фазі, де гербіцид ще з нею спрацював. А тут у нас а, механікою ми забрали лободу хіба з міжряддя, лобода в рядочках залишилася, а, і пізній обробіток гербіцидом йшов уже на а, гарно вкорінену лободу, тому а, пізній гербіцидний обробіток – з лободою не впорався. А якщо дивитися суто по лободі, то а, ранній гербіцид і а, пізнє просапування виглядає частіше, аніж раннє просапування і пізній гербіцид. Ми об'їхали поле з іншої сторони. А це у нас ранній гербіцид і пізній механічний обробіток. Бачите, ця ділянка із соєю чиста. А ось ця частина поля у нас а, два хімічних обробітки. І, якщо чесно, це для мене велика загадка, тому що ось по цій ділянці тут у нас лободи більше. А, два хімічних обробітки – Гірше справилися із лободою, аніж е, перший хімічний і другий механічний обробіток. На цих трьох ділянках ми е, на осліп вибрали по чотири контрольні точки, між кожною із точок мінімум 30 кроків по діагоналі. А з цих точок ми а, викопали хаотично рослини. А в цілому у нас вийшло по а, 10 рослин а, з кожної з таких ділянок. А, і зараз ми подивимося на висоту цих рослин, на їх а, розвиток та на кількість закладених бобів. 10 рослин із ділянки повністю хімічного контролю бур'янів. Виглядають вони ось так. Гілкування тут фактично не помічено. Це у нас 10 рослин із ділянки раннього хімічного і пізнього механічного контролю. Нагадаю тим, хто не бачив попередніх серій, у нас десь близько півтора тижні йшли дощі, і після цього сезону дощів ми провели міжрядний обробіток, пізній гербіцидний захист, і ця аерація нам дала такий потужний старт для цієї сухи, тоді вона і по висоті відрізнялася. Третя ділянка – це у нас ранній механічний а, і пізній хімічний контроль, там, де у нас а, зараз а, більше лободи. А, в порівнянні вони у нас виглядають ось таким чином. А, це хаотично вибрані 10 рослин, а, в кожному з цих трьох пучків по 10 рослин. А, із а, сої. А якщо ми 
різними їх крупним планом. Ось так в порівнянні вони виглядають. Зараз ми оцінимо кількість закладених бобів на кожній із цих рослин. Що ж, ми порахували боби на кожній рослині і ось що у нас вийшло. На першій ділянці, де у нас повністю хімічний контроль бур'янів, на 10 рослинах сумарно 234 боба. Тобто в середньому 23,4 боба на кожній рослині. При цьому жодна із рослинок у нас не мала гілок, тобто всі ці боби розміщені на центральному стеблі. А там, де у нас ранній хімічний і пізній механічний, ми до цього перейдемо в самому кінці. А зараз третя ділянка, де у нас ранній механічний і пізній хімічний захист. А тут у нас на 10 рослинах 37 гілок включає центральне стебло, тобто в середньому коефіцієнт гілкування 3,7 на кожну рослину і сумарно на 10 рослинах у нас 360 бобів, тобто 36 бобів в середньому на одну рослину. Ну і наша друга ділянка – це у нас ранній хімічний захист і пізній механічний захист. Тут у нас на 10 рослин в цілому 40 гілок, тобто в середньому 4 гілки на рослину, і сумарно на 10 рослин 467 бобів, тобто 46,7 боба на рослину. Підсумуємо. Повністю хімічний 23,4 боба на рослину, ранній механічний, пізній хімічний 36 бобів на рослину, Переможець на сьогодні ранній хімічний, пізній механічний обробіток 46,7 губа на рослин. До цих обрахунків нам потрібно додати ще кілька нюансів. По-перше, на хімічній системі захисту самі виповнені боби. Вони самі налиті, самі повноцінні станом на сьогодні. На обох варіантах гібридного захисту станом на сьогодні боби менші, вони слабші. Можливо, частина з них підпаде під редукцію, якщо надалі ми матимемо якісь стреси для нашої сої. А на обох ділянках із гібридним захистом на рослинах ми до сьогодні маємо квіти, тобто соя тут ще не відцвіла. Так, ці рослини на всіх трьох ділянках, вони близько 80 см висотою, і це явно не рекордний врожай на цьому полі буде. Потрібно зазначити, що дане поле із соєю, на якому ми ставили експеримент, це саме останнє поле із соєю на цьому господарстві, це самий останній посів, самий пізній посів, а цього року по більшості регіонів України ситуація склалася так, що ранні посіви встигли розкущитися чи розгілкуватися, прорости, набрати вегетативну масу до великої посухи. Тут же і пізній заморозок по ній послабій ударив, і потім посуха значно наробила тут проблем на ранній, на слабо розвиненій сої. Ми тут не будемо орієнтуватися на абсолютні цифри врожайності, ми будемо більше орієнтуватися на різницю в врожайності по трьох різних ділянках систем захисту. 
а, залишайтеся з нами, ставте вподобайки цьому відео. А, ми обов'язково на це поле приїдемо а, ще раз і оцінимо врожайність безпосередньо перед обмолотом і знімемо, як ми будемо цю сою молотити. Щасти!